가을에는 역시 고궁 나들이가 최고입니다 뭔가 마음의 정서에 가을거지를 하는 그런 느낌이랄까요 자 가을을 맞아서 찾아온 곳 경복궁 근정전 이 근정전에 숨어있는 흔히 우리가 잘 알지 못하는 비사 두 가지입니다 첫째는요 이 근정전이 미제라죠 그리고 두 번째는 19세기에 만들었던 이 근정전이 21세기에 와서 다이어트를 했답니다 도대체 이 근정전에 무슨 일이고? 경복궁 조선 최고의 궁궐이죠 근데 또 그만큼 시련과 순환도 많이 겪었습니다 전란 때 완전히 소실되기도 했었죠 19세기 고종 때 흥선대원군이 이렇게 중건을 하는데요 그 중에서도 근정전 이야기입니다 자, 근정전으로 슈 지금 이 근정전은 19세기 고종 때 중건한 이후에 130여 년의 긴 세월이 흘렀습니다 1998년에 안전진단을 했더니 중심기둥 4개 중에 3개가 부러지고 갈라져서 아주 위험한 상태였다고 하죠 그래서 2000년 1월부터 4년에 걸친 시간 동안 무려 72억 원의 공사비를 들여서 이렇게 다시 멋진 모습을 찾은 건데요 근데 이 안에 미제가 좀 섞였다죠? 근정전에서 그때 안전진단을 했을 때 가장 문제가 생겼던 기둥은 기사를 읽어보면 귀고주 뭐 이렇게 이야기하는데 너무 어렵죠? 이 통칭이라고 하는 1, 2층을 다 뚫은 이 근정전을 다 지탱하고 있는 바로 요 기둥이에요 요 기둥 안쪽 네개 모퉁이 저 구석에 있는 네개의 기둥 그러니까 이 여기에 모든 이 하중이 다 실린다고 합니다 그래서 가장 큰 문제가 생겼던 기둥은 저 어좌를 봤을 때 어좌를 중심으로 저쪽 왼쪽이니까 북서쪽 그리고 북동쪽 남동쪽 이세개 기둥이 완전히 막 위험한 지경이었다고 하는데요 그래서 이제 이 기둥을 다 교체하게 된 거죠 우리나라 전역에 이렇게 그 길이가 무려 한 11.6m 그러니까 거의 12m에 달하고 지름이 67cm 그러니까 거의 아름들이죠 이 소나무를 전국에 수배를 했는데 끝내 우리나라에서는 못 찾았다고 합니다 그래서 할수 없이 이 대체품으로 가져온 게 더글러스 펄하고 그러니까 북미산 소나무예요 그러니까 지금 여기 근정전에 미제 부품이 좀 섞였다는 얘기인데요 또 이때 공사를 하면서 알게 된 놀라운 것은요 문제가 생긴 저세 개의 기둥은 전나무였답니다 요 남서쪽에 있는 요 기둥은 소나무였어요 원래 궁궐의 목재들은 소나무를 씁니다 이 소나무가 선비의 기상을 상징하는 뭐 그런 의미가 있죠 우리나라 애국가에도 나오죠 남산위의 저 소나무 그래서 소나무를 쓰는데 정말 과학적인 이유는 이 소나무의 하중을 버텨내는 힘이 가장 좋다고 합니다 실제로 측정을 해보니까 소나무는 1평방센티미터당 470kg 정도의 무게를 버텨내는데 전나무는 1평방센티미터당 한 360kg 정도 밖에 버티지 못한다고 합니다 그래서 그 당시 요 기둥은 원래 소나무였기 때문에 큰 문제가 없었지만 저 안에 저 전나무들에서 문제가 생긴 건데 아주 엄밀하게 이 조선의 궁궐의 기준으로 볼때 뭐 일종의 좀 짝퉁이었다 그런 얘기죠 전나무니까요 여기서도 알수 있는 게왜 세계 기둥은 전나무로 썼을까요 그러니까 19세기 고종 때 흥선대원군 그 시절에도 그때 이 아름드리 소나무가 없었다는 얘기죠 역시 역사는 이렇게 이유 없는 흔적을 남기지 않고요 이런 유물 하나하나들이 그 당시 시대상을 아주 생생하게 증언을 해주고 있는 겁니다 근정전 숨은 비사 두 번째 이야기는 19세기의 근정전이 21세기에 와서 다이어트를 했답니다 아니 이게 갑자기 웬 피트니스 몸짱 열풍도 아니고 자, 저 근정전은 지금 아파트 7층 높이가 넘습니다 그리고 저 안에 이제 나무 기둥이 12m고 그 위에 지붕이 있는데요 네 그렇습니다 다이어트는 저 지붕이 한 거예요 저 지붕은 한눈에 봐도 엄청 큽니다 그저 목재만 해도 무게가 엄청날 테고요 그 위에 기와까지 덮여 있죠 게다가 저 안에 보이진 않지만 보토라고 흙이 들어가 있다고 하는데요 뭐이 보토는 뭐 단열재 등 여러 가지 기능을 하겠죠 그래서 저 지붕의 무게는 어마어마하답니다 19세기 그때 이제 저 지붕을 올린 것을 21세기에 와서 우리가 보수공사를 하고 다시 올리는데 아무래도 저 
하중은 좀 줄여야 되겠다 이 생각이 들어서 저 보토를 1m 가까이 파내고 그래서 지붕 무게를 60%까지 줄여서 올렸다고 합니다 야 19세기 때 올렸던 건데 현대 과학이 더 발달한 21세기 지금 와서 무게를 줄여야만 됐다 다이어트를 시켰다 자 그러면 저 지금 지붕의 무게는 얼마나 될까요 제가 이 경복궁 와서 경복궁 안내 사무소까지 들려서 전체 이 보수공사를 다 하신 우리나라 최고의 그 신흥수 대목장님 그 자료를 좀 봤는데도 딱 무게 어떻다 이거를 못, 못 찾았어요 혹시 아시는 분들 계시면 댓글로 꼭좀 남겨주시길 부탁드리겠습니다 근데 정말 생각할수록 놀라운 게요 19세기거든요 우리 선조들은 어떻게 12m나 되는 기둥을 다 이렇게 세워서 그 위에 저 무거운 지붕을 올릴 수 있었을까 실제 어떻게 올렸을까요 경복궁 다음 이야기는 경복궁에서 가장 아름다운 것 중에 하나죠 향원정입니다 혹시 지금 헤어질 위기에 처한 커플 있으신가요 부부싸움하고 이혼할까 하시는 부부 계신가요 향원정에 오시면 그런 모든 고민이 해결됩니다 무슨 얘기일까요 자 오늘 근정전 2대 비사 이야기 재밌으셨나요 그리고 또 앞으로 계속될 향원정 이야기 기대되시나요 그렇다면 꼭 구독, 좋아요, 댓글, 알람 설정 부탁드리고요. 자, 오늘도 감사합니다. 어, 예. 너무 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예. 어, 꼭, 꼭 구독해 주셔야 돼요, 오늘. 오늘 좀 오래되셨어요? 아, 예, 감사합니다.